மேடையில் இருக்கும் அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் இயக்குனர் ரஞ்சித் அவர்களுக்கும் இந்த விழாவை தலைமை ஏற்று நடத்தி கொடுக்க வந்திருக்க நடிகர் காளி வெங்கட் அவர்களுக்கும் சினிமாவில் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய அதை விட மிக மிக அரிதாக பார்க்கக்கூடிய நடிகர் ஹீரோ திரு தினேஷ் அவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய வணக்கங்கள் குண்டோ இந்த படம் நாங்க சொல்றதை விட படத்தை நீங்க பார்த்துட்டு தான் படம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும் அதுக்கு முன்னாடி சாரி நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் நான் பேசலாம் நான் பேசணும்ட்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு என்னன்னா கும்பலங்கி நைட்ஸ்னு ஒரு படம் பண்ண அதுல ஒரு டைலாக் வரும் சொல்றது யாரா இருந்தா என்ன சொல்றதுல பாயிண்ட் இருந்தா எடுத்துக்க வேண்டியது தானேன்னு வரும் இங்க சில பேரோட பார்வைகள் கண்டிப்பா மாறணும் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் எந்த நல்ல ஒரு பாயிண்டா இருந்தாலும் அதை சொன்னவன் யாரு அவனை முதல்ல பாரு அவன் நமக்கு வேண்டப்பட்டவனா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பாயிண்ட நான் எடுத்துக்க முடியும் ஒரு சாதாரணமான மனுஷன் தான் கிட்ட அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்க ஒரு பணபலத்தாலையும் படைபலத்தாலையும் அதிகாரத்தாலையும் சிம்பிளான ஒருத்தனை அப்பாவி மக்களை ஒதுக்கும் போது அந்த பாதிக்கப்பட்டவன் திரும்ப என்ன பண்ணுவான் அவன் திரும்பி அடிச்சான்னா அவன் திரும்பி கேள்வி கேட்டானா என்ன ஆகும்ன்றத நம்ம மெட்ராஸ்ல காலால கபாலில பாத்திருக்கோம் ஆனா இது அனைத்துமே சாதி படங்களா பார்க்கப்படுது ரஞ்சித் ஒரு படம் எடுத்தார்னா சாதி படம் இதை மத்த டைரக்டர்ஸ் யாரு எடுத்தாலுமே வாவ் எப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் எப்பேற்பட்ட ஒரு இது சோ எல்லாத்தையும் சமமா பாருங்க இப்ப ரீசெண்டா கூட நான் என்னோட எஃபில கூட போட்டிருந்தேன் ஒரு ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பாட்டேன் பார்க்கும் போது நார்த் மெட்ராஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்படிதான் வாழ்க்கை முறை அவங்க இந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க இந்த புள்ளிங்க லேட்டஸ்டா ட்ரெண்டான இந்த புள்ளிங்கோ இந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து மட்டமா பாக்குற விஷயத்த விட்டுட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையா அதை பாருங்க அது அறிவு கிடையாது அது பணம் கிடையாது அது ஜஸ்ட் ஒரு வாழ்க்கை முறை அதை சரிக்கு சமமா பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னா அது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த ஒரு பார்வை மட்டும்தான் எனக்கு வருகின்ற யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு ஒரு விஷயம் அப்புறம் என் கிட்ட கேட்கிற ஒரு எப்பவுமே என்கிட்ட வைக்கப்படுற ஒரு ரெண்டு கேள்வி என்னப்பா படங்கள் எல்லாம் பண்றியா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு வரும் நான் ஒரு ஏழு படம் முடிச்சுட்டேன் முடிச்ச படங்கள் ரிலீஸ் ஆக போகுது குண்டோட சேர்த்து அதுக்கப்புறம் இப்ப கரண்ட்ல நான் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்க படம் லாபம் அண்ட் ட்ரீம் வாரியர்ஸோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்னொரு படம் டிசம்பர்ல அது நான் அபிஷியல் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் அந்த உடனே நான் சொல்றேன் இன்னொரு கேள்வி தம்பி உங்க கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு மிஸ் ஆகுது அதனால தான் நீங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்ணாம இருக்கீங்க இன்னும் மேல வரல நான் கவுண்டர் போட்டு காலத்தை ஓட்ட விரும்பல அதுக்கப்புறம் அந்த மூஞ்சி இந்த மூஞ்சி அந்த தலையா இந்த தலையான்னு சொல்லி நான் படங்கள் பண்ண விரும்பல அதுக்கப்புறம் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆளா இருப்பாரு தன்னுடைய ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் இவ்வளவு பெரிய அனுபவத்தை கொண்டு வந்த ஒரு சக ஆர்டிஸ்டை எதிர்க்க வச்சு அவங்கள மட்டம் தட்டியோ அவங்கள விமர்சிச்சோ அவங்க மூலமா அது மூலமா கிடைக்கிற புகழ் மூலமா நான் படங்கள் பண்ணல சினிமாவை திட்டி திட்டி நான் சினிமா பண்ணல நான் சத்தியமா சினிமால இருப்பேன் இந்த சினிமா எனக்கு இருக்கும் நான் நல்ல நல்ல படங்களை கொடுப்பேன்